ராஜீவ் காந்தி கொலை குற்றவாளியாக சிறை தண்டனை அனுபவித்து வரும் நளினி தான் இருபது வருடங்களுக்கும் மேலாக சிறையில் இருப்பதால் தன்னை முன்கூட்டியே விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தால் அது தொடர்பான வழக்கை தற்போது தள்ளுபடி செய்து உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறது நளினியை முன்கூட்டியே விடுதலை செய்ய முடியாது என்ற கருத்தை உயர்நீதிமன்றம் கூறியிருக்கிறது நளினியை முன்கூட்டியே விடுதலை செய்ய முடியாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்து அவர் தொடுத்த வழக்கையும் தள்ளுபடி செய்திருக்கிறது இது தொடர்பான ஏழு பேரை விடுதலை செய்வது தொடர்பான வழக்கு ஏற்கனவே உச்சநீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருப்பதால் அவரை முன்கூட்டியே விடுதலை செய்ய முடியாது என்ற ஒரு கருத்தை நீதிமன்றம் கூறியிருக்கிறது கூடுதல் தகவல்களை செய்தியாளர் மதனிடம் கேட்கலாம் மதன் இந்த விவகாரத்தில் நீதிபதியை முன்கூட்டியே நளினியை விடுதலை செய்ய முடியாது என்ற ஒரு கருத்தை கூறியிருக்கிற உயர்நீதிமன்றம் கூறியிருக்கிறது என்ன அடிப்படையில் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதாவது இந்த வழக்கை பார்க்கும் போது காயத்ரி முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் பேரறிவாளன் நளினி ராபர்ட் பையாஸ் உள்ளிட்ட ஏழு பேர் ஆயுத நிகழ்ச்சிகளாக கடந்த இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகளாக சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்கள் இதையடுத்து இருபது ஆண்டுக்கு மேலாக சிறையில் உள்ள கைதிகளை விடுவிக்கலாம் என்று தமிழக அரசும் ஒரு அரசாணை பிறப்பித்திருந்தது அந்த அரசாணைப்படி தங்களையும் முன்கூட்டியே விடுவிக்க வேண்டும் என்று நளினி இயக்குனரை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார் இந்த வழக்கு கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு தனி நீதிபதி சத்யநாராயணன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது தமிழக அரசை பொறுத்தவரைக்கும் ஏற்கனவே தொடர்பாக சட்டமன்றத்தில் நாங்கள் தீர்மானம் நிறைவேற்றணும் அதாவது நளினி உள்ளிட்டவரை விடுவிக்கலாம் என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு அதை எதிர்த்து சிபிஐ சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு தொடரப்பட்டு அந்த வழக்கு நிலையில் உள்ளது எனவே இந்த சூழலில் பொறுத்தவரைக்கும் தமிழக அரசு எந்த ஒரு முடிவும் எடுக்க முடியாத நிலையில் உள்ளதால் நளினியை விடுவிக்க முடியாது என்று தமிழக அரசு வாதிடப்பட்டிருந்தது இதனை ஏற்றுக்கொண்ட அப்போது தனி நீதிபதி சத்யநாராயண் அவர்கள் அதாவது தற்போதைய நிலையில் நளினியை விடுவிக்க வேண்டும் என்று உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பிக்க முடியாது இருந்தாலும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள அந்த வழக்கின் தீர்ப்பை தீர்ப்புக்கு உட்பட்டு உரிய முடிவை தமிழக அரசு எடுக்க வேண்டும் என்று அப்போது அவர் உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தார் அந்த ஒரு உத்தரவை எதிர்த்து மீண்டும் நளினி சார்பில் ஒரு மேல்முறையீடு வழக்கு தொடரப்பட்டிருந்தது இந்த மனுதான் தற்போது நீதிபதிகள் சசிதரன் மற்றும் சுப்பிரமணியன் அடங்கி அம்பு முன்பு விசாரணை நடைபெற்றது மீண்டும் அதே போன்ற ஒரு வாதம் எடுத்து வைக்கப்பட்டது அதாவது அரசியல் சாசன சட்டப்பிரிவு நூத்தி அறுபத்தி ஒன் படி இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சிறுவர் கைதிகளை விடுவிப்பதில் தமிழக அரசுக்கு முழு அதிகாரம் உள்ளது அது மட்டுமில்லாமல் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தற்போது நிலுவையில் உள்ள வழக்கிற்கும் இந்த ஒரு வழக்கிற்கும் தொடர்பு தொடர்பு கிடையாது அதாவது தமிழக அரசு நிறைவேற்ற தீர்மானத்தை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உள்ளது ஆனால் இந்த அரசியல் சாசன சட்டப்பிரிவு படி இவர்களை விடுவிப்பதற்கு தமிழக அரசுக்கு முழு அதிகாரம் உள்ளது எனவே இதன் அடிப்படையில் இந்த சட்டப்பிரிவு அடிப்படையில் தமிழக அரசு விடுவிக்க வேண்டும் என்று தற்போது இவர் தரப்பில் வாதிடப்பட்டிருந்தது மேலும் இதுவரைக்கும் சுமார் இரண்டாயிரத்தி இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஆயுதனை கைதிகள் தற்போது தமிழக அரசு விடுதலை செய்துள்ளதாக நன்னி தரப்பில் வாதிடப்பட்டிருந்தது இதற்கும் கடந்த முறை இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வரும்போது ஆஜரான தலைமை வழக்கறிஞர் அவர்கள் இந்த விவகாரத்தை பொறுத்திருக்கும் மீண்டும் அதே ஒரு வாதம் தான் அதாவது உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசின் முடிவை எடுத்து எடுக்கப்பட்ட அந்த தொடரப்பட்ட மேல்முறையீடு வழக்கு நிலையில் உள்ளது அது மட்டுமில்லாமல் தமிழக அரசை பொறுத்தவரைக்கும் தற்போது ஒரு கொள்கை முடிவு எடுக்கப்பட்டது பத்து ஆண்டுகளாக சிறையில் உள்ளவர்களை விடுவிக்கலாம் என்று தற்போது ஒரு முடிவு எடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் அதில் விடுவிக்கப்படுகிறார்கள் சிபிஐ யால் விசாரிக்கப்படாமல் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு விதி உள்ளது எனவே அதன் அடிப்படையில் கூட தற்போது எங்களால் எந்த ஒரு முடிவும் எடுக்க முடியாத நிலை உள்ளதாக அவர்கள் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது இந்த வாதங்களே பதிவு செய்த நீதிபதிகள் இன்றைய தினம் அதாவது நளினியோட மனுவை தள்ளுபடி செய்து தற்போது உத்தரவு தெரிவித்துள்ளார்கள் தாய் தற்போது நீதிமன்றம் நளினி தொடுத்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறது அவள் அவர் மேல்முறையீடு செய்யப்படுவது தொடர்பாகவோ இல்லை அவர் தரப்பில் உடைய வழக்கறிஞர் தொடர்பாக என்ன கருத்தை கூறியிருக்கிறார் மதன் அதாவது ஏற்கனவே இரண்டு முறை இந்த வழக்கு உயர் நீதிமன்றம் தொடரப்பட்டு தனி நீதிபதியோட உத்தரவு பிறப்பித்தார் தற்போது இரண்டு கொண்ட அமர்வும் தற்போது உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது இதை தொடர்ந்து அவர் உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுக வேண்டும் என்பதை கடைசியாக உள்ள ஒரே ஒரு வழியாக உள்ளது எனவே விரைவில் அவர்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தை நாட உள்ளதாகவும் தற்போது அவர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக விரைவில் மனு தாக்கல் செய்வதும் வாய்ப்பு உள்ளது காயத்ரி நன்றி மதன் தற்போதைய தகவல்களை விரிவாக வழங்கியமைக்காக
ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை அனுபவித்து வரும் குற்றவாளிகளில் ஒருவரான நளினி தான் இருபது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சிறையில் இருப்பதால் தன்னை முன்கூட்டியே விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று கூறி உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்திருந்தார் இது தொடர்பான வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருப்பதால் இந்த வழக்கில் நளினியை முன்கூட்டியே விடுதலை செய்ய முடியாது என கூறி உயர்நீதிமன்றம் அவர் தொடுத்த வழக்கையும் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறது அவர் மாநில அரசுக்கு இருக்கக்கூடிய அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி இருபது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இருக்கக்கூடிய ஒருவரை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தன்னுடைய தரப்பில் இருந்து வழக்கு தொடுத்திருந்தார் மேலும் ஆளுநருக்கு இருக்கக்கூடிய அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி தன்னை விடுதலை செய்யுமாறும் நீதிமன்றத்தில் நளுனி கோரிக்கை விடுத்திருந்தார் இந்த நிலையில் தற்போது உயர்நீதிமன்றம் அவரை முன்கூட்டியே விடுதலை செய்ய முடியாது என கூறி வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது